எப்படி ரெண்டு வருஷத்துக்கு சொல்லுன்னு தெரியல ஏன்னா வந்து ஆத்தா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு எல்லா படத்துலேயும் ஒரு டைலாக் வரும் வில்லேஜ் படங்கள் எல்லாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் டைலாக் இன்னைக்கு கார்த்திக் யோகி அந்த வார்த்தையை டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆத்தா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் ஆத்தா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் ஆத்தா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகல அந்த கொரோனா டைம்ல வந்து அது ஓடிடி தலை தான் ரிலீஸ் ஆனச்சு ஓடியில மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெற்ற படம் வந்து டிக்கிலோனா அவருக்கு ஒரு ஆதங்க இருந்துச்சு ஐயோ ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியில நடுவில் உட்காந்து அவங்க கைத்தட்ட கிளாஸ் கேட்கணுங்கிற போது எனக்கு தேவை தேவை ஆனா நடக்காம போச்சுன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தாரு அந்த வருத்தம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்கு அவருக்கு நேற்று இரவு நானு கார்த்திக் யோகி சாரு ஆல்பின் அசினேட்டர் பிரேம் மஞ்சு எல்லாமே இப்ப படம் பார்த்தோம் பி ஆர் மகால்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷோ மட்டும் தான் காலி இது எல்லாம் ஃபுல்லு செகண்ட் வீக்கு வெள்ளிக்கிழமை நைட் ஷோ செகண்ட் ஷோ குழந்தை அழுகிற சத்தம் எல்லாம் கேட்குது குழந்தை தீட்டு எல்லாம் அப்படியே தட்டி கொடுத்துட்டே போறாங்க வெளியில மறுபடியும் குழந்தை அழகு நிப்பாட்டு அப்புறம் உள்ள வராங்க குடும்ப குடும்பம் வந்து ரசிச்ச ஒரு படத்தை வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு ரசிச்சிட்டு இருக்கு இந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்த கார்த்திக் யோகி சாருக்கு உண்மையிலே நன்றி என்ன வந்து வெற்றி என்பது அவரோட சுலபம் கிடையாதுங்க சினிமாவில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிடலாம் யூஜி பாஸ் பண்ணிடலாம் பிஜி பாஸ் பண்ணிடலாம் ஈவன் ஐஏஎஸ் கூட பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் தொடர்ந்து படிச்சு பண்ணிடலாம் ஆனால் சினிமாவில் ஒரு இயக்குனராக வெற்றி பெறும் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டம் அஸ் ஏ டேக்டர் ஐ நோ வெரி வெல் ஏன்னா சினிமாங்கிற கடல் வந்து வருஷத்துக்கு இரநூறு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அஞ்சு படம் இல்லை ஆறு படம் தான் கிட்ட ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் மீடியாவில் அந்த அஞ்சு ஆறுக்குள்ள வர்றது எவ்வளவு கஷ்டம் யோசிப்பாங்க அந்த சாதனை இன்று என்னுடைய சகோதரர் கார்த்திக் யோகி பண்ணியிருக்காங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்ல வழக்கமா காமெடி படங்கள் பார்த்தாங்கன்னா பிரஸ்ல ஒரு என்ன ஒண்ணு காமெடி படம் பெருசா அழுத்தமான கதைகள் இருக்காது அங்கங்க சிரிக்க வைப்பாங்க நம்ம தான் வெடிக்கணும் வெளிக்கணும் ஒரு காமெடி படம் பாக்குறோமே அப்படிங்கிற மனநிலையில தான் நம்ம சகோதரர்கள் நம்ம மீடியா சகோதரர் எல்லாமே பார்த்திருப்பீங்க பல படங்கள் உங்களை போட்டு காமெடிங்கிற பேர்ல சொல்றாங்க இல்லைங்களா உங்களுக்கு மைண்ட்ல தோணி இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துல நீங்க சீன் பை சீன் கை தண்டதை பார்த்து உண்மையிலே வந்து அப்படியே ஆனந்த கண்ணி வடிக்கிறவங்க ஆயிடுச்சு நம்ம பிரஸ் பி பார்ட்டி கை தட்டுறாங்க நம்ம மீடியா சகோதரர்கள் அப்படி கை தட்டுறாங்க இவங்க கை தட்டிட்டாங்க இதை விட நாலு மணி கை தட்ட ரசிகர் தட்டுவாங்க நம்பணும் அது தேட்டர் நடந்துச்சு அதனாலதான் இந்த வந்து இருபத்தி நாலு ஐம்பது நாள் நூறு நாள்ன்னு சொல்றாங்க அது உங்களுடைய மனச காரணத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இந்த படம் ஒரு வாரத்திலேயே இதுடைய முதலீட்டை எடுத்து விட்டது லாபத்துடன் வெள்ளிக்கிழமையோட லாபத்தை லாபம் ஆரம்பிச்சாச்சு இதுதான் உண்மை செகண்ட் வீக்ஸ்ல எல்லாம் இதோடைய லாபம் வேற லெவல்ல இருக்கும் பிளஸ் மீட் பண்ணுங்க சக்சஸ் மீட் பண்ணலாம் சக்சஸ் மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ப்ரொடியூசர் மிக தெளிவா சொன்னாரு எல்லாருமே படம் ரிலீஸ் ஆகி மூணு நாள் நாள் பிரஸ் மீட்ல சக்சஸ் மீட் ஒன்று கொண்டாடுறாங்க அது கேலி கூத்தாயிடுது அப்படி ஆகக்கூடாது நம்ம சொல்றத அவங்க நம்பணும் அதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும் சொல்லிட்டு இந்த படத்தோட ஒன்பதாவது நாள் நீங்க சக்சஸ் மீட் வச்சிருக்கோம் அதாவது செகண்ட் வீக்ஸ்ல ஒன்பது நாள் வச்சிருக்கோம் ஒன்பது நாள் வைக்கும் போது தெரியும் இந்த படத்தோட பட்ஜெட் எவ்வளவு இந்த ஒன்பது நாள் கலெக்ஷன் அறுநூத்தி ஆறு அதாவது உலகம் உள்ள அறுநூத்தி ஐம்பது தேட்டர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஒரு ஷோக்கு எவ்வளவு கலெக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த படத்தோட சக்சஸ் நாங்க சொல்றதுக்கு நீங்களே கணிச்சிருப்பீங்க நடிக்க <laughs> எந்த ஹீரோக்களுக்கு எல்லா ஹீரோக்களுக்கும் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது நான் பல ஹீரோக்களும் நடிக்கிறேன் ஆனால் நான் பார்த்து உயர்ந்த ஒரு அன்பு சகோதரர் சந்தனம் சார் நான் வெற்றி பெற்றேன் அதே வெற்றியை சேர்த்து பண்ணணும் அதே வெற்றியை இட்டிஸ் பர்சன் பண்ணணும் அதே வெற்றியை கோல் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க கூட அப்படி ஜாலியா பேசிக்கிட்டே அவனுக்கு அது சாப்பிடுவீங்க ஏ நீ பேசுற டைலாக்கு அந்த விட்டு கொடுக்க அதை விட்டு கொடுத்தா கெட்டு போக மாட்டோம் பழமொழி இருக்குல்ல அந்த பழமொழி இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்கு அதுதான் சந்தனம் சார் சந்தன சார் விட எனக்கு பழைய நட்பு எஜே சூர்யா சார் விட நட்பு ஏற்கனவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் அன்பியா ஏற்படுத்த வந்து நான் கோட் டைரக்டர் சாரும் எஜே சூர்யா சார் நடிச்சாங்க அப்ப அது இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படிங்கிற காமெடி ரொம்ப பேமஸ் அப்ப அவங்க ரெண்டு பேர் நடிக்கும் போது நான் தான் பேக்ல வந்துட்டு கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லுவேன் அந்த உரிமையா சிசியனா எனக்கு எஜே சூர்யா சார் கொடுத்திருந்தாரு அந்த இருக்கு இல்ல காமெடி அப்
இந்த படத்தை பிரமாதமாக எடிட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து தீபக் சார் கேமராமேன் சார் பற்றி சொல்லணும் அதாவது இந்த டைலாக் நான் பேசும்போது இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு இவ்வளோ ஸ்டெப்பு வர வேண்டியிருக்கு அது கொஞ்சம் நீங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அது வரைக்கும் வர்றதுக்கு இதில் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக பேசினேனாக்கா அந்த டைலாக் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக ரீச் ஆகுமான்றது தெரியல அப்படின்னா அப்படியே ரைட்டு சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நான் ஒரு ரெண்டடி பின்னாடி தள்ளிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அழகாக வந்து இது பண்ணி ரொம்ப அழகாக நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணார் சில இடங்கள் நான் போயிருக்கேன் ஒரு படம் நான் நடிக்கும் பொழுது வந்து இந்த டென் கேவி ஃபோர் கேவி அந்த கேவி இந்த கேவி எல்லா லைட்டையும் போட்டு விட்டு அதுக்கப்புறமா ரிஃப்ளெக்டர் எல்லாத்தையும் வச்சு கண்ணு திறக்கும் உள்ள மூடிக்கிட்டேன் ஆனால் லுக்கு இங்கே லுக்கு எங்கேன்னு தெரியல கண்ணே தெரியல அப்புறம் நான் எங்கே லுக்கு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் வந்து இருந்தது இல்லையா உங்கள் கண்ணில் ஒரு ஸ்பார்க் தெரியுது எங்கள் மாமா சொல்லுவா பிள்ளை என்ன பார்த்து அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒரு கஷ்டப்படுத்தாமல் ரொம்ப அழகாக ஷார்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா கண்ணு திறந்து அப்படிலாம் பண்ண வேண்டியது அதுக்கப்புறமா சேஷு ஆரம்ப காலத்திலேருந்து நாங்கள் வந்து நண்பர்கள் கூட இருக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப ஜாலியாக ஆக்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது அதுக்கடுத்து தான் டைரக்டர் கார்த்திக் யோகி ரொம்ப அழகாக இந்த கதையை வந்து எனக்கு வந்து பார்க்கிங் படத்தினுடைய லொக்கேஷனில் வந்து சொன்னாப்பில் இந்த கேரக்டர் இந்த மாதிரின்னு ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அப்படிங்கும் பொழுது அது ரொம்ப ரைட் ஓகே சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா அதுக்கப்புறமா வந்து பேட்டரின்னு ஒரு படம் வந்தது அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தில் தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக நினச்சிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக ஒரு கேரக்டரை விளக்கி எனக்கு சொல்லி ரொம்ப அழகாக ஒரு ஒரு ஷார்ட்டு வந்து அதை வந்து நானே ஃபுல்லாக நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் பண்ணி எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆதரவாக இருந்து நடிக்க வச்சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தது மேகா ரொம்ப அழகாக நல்ல அழகான தமிழ் நல்ல தமிழ் பேசி நடிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்ல நடிகை ரொம்ப நல்ல நல்லா வரணும் அவங்கள்லாம் நல்லா வரணும் அடுத்ததாக தம்பி என்னுடைய அருமை தம்பி சந்தானம் எல்லா படத்துலேயும் அண்ணன் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படக்கூடியவர் அன்பாக கட்டளையிட்டு என்னை அழைத்து அந்த படத்தில் வந்து அண்ணன் இருக்கணும் அண்ணா நீங்கள் வரணும்னா நீங்கள் இருக்கணும்னா அப்படின்னு என்மேல் ஒரு மிகப்பெரிய அக்கறை உள்ள ஒரு தம்பி ரொம்ப நன்றி தம்பி அடுத்தது நடராஜ் சார் எங்கேயா ஒரு ஷூட்டிங் நடக்குது அடுத்தது ஒரு லொக்கேஷன் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓடணும் நீங்களாம் போங்க அப்படின்ட்டு நடந்து வந்துடுவார் இங்கேருந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது மாமா எங்கள் மாமா ஆரம்ப காலத்திலேருந்து இன்று வரையில் நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிற காலத்திலேருந்து நான் வந்து இடையே மாப்பிள்ள இடையே மச்சான் அப்படின்னு கூப்பிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம மாமா கூட வந்து சேர்ந்து நடித்ததில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு டெலிஃபிலிம் ஒன்று சேர்ந்து நடித்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த படம் தான் அப்புறம் வந்து மாமா கூட சேர்ந்து கலந்து பேசி நடித்து அதே மாதிரி தம்பி ரவி மாதிரி அவர்கள் ஆடியோ கட்டை பீப்புள் மீடியா ஃபேக்டரியோட மூணாவது படம் பீப்புள் மீடியா ஃபேக்டரியோட முதல் படம் விட்னஸ் என்ற படம் அது வந்து மேனிஹோல் டெத் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சோசியல் மெசேஜ் இருக்கிற ஒரு படமாக தான் நாங்கள் எடுத்தோம் விட்னஸ் நம்மளோட ஒளிப்பதிவாளர் தீபக் தான் அதோட டைரக்டர் இரண்டாவது படம் சாலா என்ற படம் அது வந்து குடிக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு ஒரு விஷயம் சோசியல் மெசேஜ் அகேன் ஸோ நாங்கள் ஒரு ஒரு படம் சூஸ் பண்ணும் போதும் அந்த படம் வந்து ஒரு வருத்தட்டாக இருக்கணும் மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் ஒரு விஷயம் இருக்கணும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சிந்திச்சு எடுத்த படங்கள் தான் இதெல்லாம் மூணாவதாக சரி ஒரு கமர்ஷியல் படமாக ஒன்று எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது ப்ரொடியூசர் சொன்னார் ஒரு பெரிய ஒரு மிட் சைஸ் பெரிய பட்ஜெட்டாக போகலாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணி யார் வச்சு போகலான்னு சொன்னோன்னே டக்குன்னு எனக்கு மனசுல வந்தது நம்ம நண்பர் சந்தானம் அவர்கள் தான் அவரை எனக்கு அவரோட முதல் படத்துல இருந்து எனக்கு நல்ல நண்பர் மன்மதன்ல இருந்தே எனக்கு அவர் நல்லா தெரியும் ஸோ போன் போட்டு சாண்டா நம்ம ஒரு படம் ஒண்ணு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொன்னாரு சரி பண்ணுவோம் நானே உனக்கு ஒரு டைரக்டர் தரேன்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் யோகின்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் வந்து டிக்ளோனான்னு ஒரு படம் எடுத்தான் நல்ல ஹிட்டு ஸோ நம் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு 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 ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கிரிப்ட் பட்ஜெட்டாகவே அதை நான் ஓரமாக வச்சுருக்கேன் ஆனால் இன்னும் ஒரு லைன் வச்சுருக்காரு சூப்பராக எழுதியிருக்காரு நீ அந்த லைனை கேள் உனக்கு லைன் பிடிச்சிருந்தா நீ படம் பண்ண அப்படின்னு சொன்னோடனே நான்
சொன்னார் சந்தானம் சொன்னார் உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் சொல்ல சொன்னார் உங்களுக்கு மைண்ட் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் அந்த படம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு லைன் எல்லாம் வேணாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் எழுதியிருக்கீங்களே எனக்கு அந்த கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த கதையை கேட்ட உடனே கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குன்னு புரிஞ்சுது ஆனால் இந்த படத்துக்கு ஒரு செலவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுது சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் தான் பண்ண போகிறேன்னு அவர் ப்ரொடியூசர் கிட்ட கூப்பிட்டு போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் கதை சொன்னார் ப்ரொடியூசர் கதை கேட்டு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டாக இருக்கே எப்படி பண்ண போகிறோம் ஆனால் கதை நல்லா இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த படமாக பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் படமாக வரும் நம்ம ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸோ இந்த படத்தை நம்ம சூஸ் பண்ணி பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வரும் பரவாயில்ல பட்ஜெட் பெருசாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சொல்லி தான் இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் கரெக்டாக ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் இன்னைக்கு வெற்றி விழா கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தான நண்பருக்கு ரொம்ப நன்றி சந்தானத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ரெண்டு கொடுத்த கமிட்மெண்ட் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் டு ஐம்பத்தி ஏழு நாள் எங்களோடய இருந்தார் பொள்ளாச்சி வந்து த்ரூ ஓட்டு இருந்தார் இருந்துட்டு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை நடிச்சு நடிச்சு கொடுத்தாரு ஒரு நாலு நாள் நடுவில் பிரேக் இருந்தாலும் அவர் சென்னை போயிட்டு வரலாம் மற்ற விஷயங்கள் பண்ணலாம் அது பண்ணலை அவர் சொன்னார் இந்த நாலு நாள் பிரேக்கில் நான் போகிற டைமில் உனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஷூட் பண்ணணும்னா நான் இருந்தால் உனக்கு வசதியாக இருக்கும் நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் சொல்லி முழுக்க முழுக்க அந்த இந்த ஐம்பத்தி நாலு நாள் அவர் இருந்து இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்து போனார் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இயக்குனர் கார்த்திக் யோகி பத்தி ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும் நான் சொல்றேன் அருமை தம்பின்னு சொல்லுவேன் உண்மையாவே இது அமேசிங் பர்சன் அட் ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்ல மனிதர் எம்எஸ் பாஸ்கர் அன்னைக்கு சொன்னாரு அது முழுக்க முழுக்க உண்மை தரோ ப்ரொஃபஷனல் ஒரு விடாமுயற்சி இஸ் ரைட் வேர்ட் ஆகிடுச்சு எதுக்குமே நோ சொல்ல மாட்டாரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய செட்டு போட்டோம் திருமூர்த்தி டேம் அந்த ஒரு டைமில் வந்து தண்ணி வந்துருச்சு செட்டுக்குள்ளே எல்லாம் குருவையும் நான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் நூற்றி ஐம்பது பேரும் அங்கே இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல என்னடா அது என்னை நம்பி வந்து எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டேன் தண்ணி வந்துருச்சு செட்டுக்குள்ளே எப்படி நம்ம ஷூட் பண்ணுறது நாளையிலேருந்து ஒன்றுமே புரியல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தேன் ஏன்னா அப்படி ப்ரொடக்ஷன்லையும் சொல்ல முடியல ஸோ அவர் ரூமுக்கு போனேன் அவர் ரூமில் போனோன்னா அவர் பெட்டு மேலே வந்து பதிமூணு ஷெடியூல் போட்டு வச்சுருந்தார் ஷாக் ஆகிட்டார் பதிமூணு ஷெடியூல் எப்படி என்ன ஆகுது புரியலையே இல்லை நாளைக்கு தண்ணி இறங்கினா என்ன எடுக்க போகிறோம் நாளைக்கு தண்ணி இறங்கினா என்ன எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பிளானிங் வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த பிளானிங் பார்த்தோடனே எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தது இந்த ஆளே இவ்வளோ இவ்வளோ பிளான் பண்ணி ரெடியாக இருக்கிறாரு தெலுக்கு திட்டு போகலாம் வானு நான் இப்போ இவர் கூட நின்று சப்போர்ட் பண்ணலனா இந்த படம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சரி ஒரு அஞ்சு நாள் வேற ஷெடியூல் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நாள் ஏதாவது ஷூட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் அந்த அஞ்சு நாளுக்குள்ள தண்ணி இறங்கிச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த திருமூர்த்தி டேம்குள்ள போய் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரேண்டமாக நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இந்த படத்தை அந்த அஞ்சு நாள் முடிஞ்சுது கடவுள் புண்ணியத்தில் தண்ணியும் இறங்கிச்சு திருமூர்த்தி டேம் உள்ள போனோம் அந்த ஷெடியூலை முடித்தோம் இன்ஃபேக்ட் இந்த படம் வந்து அறுபத்தி மூணு நாள் வித்தவுட் பிரேக் ஒரு நாள் கூட நாங்கள் பிரேக் எடுக்கல நாங்கள் ஷூட் பண்ணுற நாள்லேருந்து ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து இதை படத்தை படம் பிடிப்பு முடித்தோம் அது ஒரு பர்சனல் ரெக்கார்டு எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன்லேயும் டைரக்ஷன் சைட்லேயும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைரக்டர் பார்க்க முடியாது உழைப்பு மிகப்பெரிய முக்கிய காரணம் வந்து நீங்கள் தான் ஐ திங்க் வி நீட் டு கிளாப் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஃப்ரம் தி ஸ்டார்டிங் டு ஈவன் நவ் இப்போவும் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் வந்து முதல்ல ப்ரொடியூசர் தான் வந்து என்கிட்ட ஜான் விஜய் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கு நீங்கள் நடிக்கணும் அண்ட் ஐ சரி யார் சார் ஹீரோ நடிக்கிறாங்க சந்தானம் நடிக்கிறாரு அப்படின்னா டூ சேஃப் யூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் பிரதர் சந்தானம் அப்படின்னா ஐ சீன் இம் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர் ஃப்ரம் மை விஜய் டிவி டேஸ் சச் அ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டு ஷெடியூல் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஈவன் ஃப்ரம் தோஸ் டேஸ் எங்களுக்கு நியாபக கேடு ஆப்போசிட்டில் வந்து முருகண்டி கிடையாது இல்லையா அங்கே வந்து அவர் நிற்கும் போது கூட அவர் வந்து
பீங் லைக் தட் எம் தோணும் எல்லாத்தையுமே ஜாலியா பேச ப்ரொடியூசர் சொன்னார் ஜாமீஜ் நீங்க ரொம்ப ஜாலியா இருக்கீங்க மேபி ஈ இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ டு பி சோ ஹாப்பி அண்ட் ஓபனிங் அப் அண்ட் யூனோ வெரி சிம்பிள் எவ்ரி ஒர்க் கோஸ் வெரி லைட் அவங்க வந்து பேசுறது தி வே ஹி பிரசன்ட் இம் செல் இஸ் சோ சோ மச் ஃபாட் இது வரைக்கும் காமெடியனா எல்லாரும் பாத்துருக்கலாம் அப்புறம் ஹீரோவா நாங்க ஆனா இந்த படத்துல உண்மையாவே நல்லா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க as like you know as a actor he is he is groomed himself so beautifully and uh, i'm sure that there will be more and more success in all of his film and lots to expect from sandhanam and i'm sure he's going to give that to all of us and apra nama ravi mariyan ayyo inga uru karavariya onnume onna matter idu dialogue pesna adhu or counter adhu pesna adhu or counter adhu pesna or counter but it was a very healthy competition பாவம் எங்களை மேனேஜ் பண்ண டேரக்டர் கிட்ட தான் சொல்லணும் தலைவா என்ன தலைவா இது அப்படின்னு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தலைவா அவர் அப்படிதான் நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசினா போதும் அப்படின்னு அண்ட் இனோ இட் ஆக்சுவலி ஒர்க் டேரக்டர் சார் இல்லையா ஸ்கிரீன்ல இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்த்து எவ்ரிபடி இஸ் என்ஜாய்ட் இட் அண்ட் நாட் மச் காம்பினேஷன் வித் நெல்வேன் ரவி சார் பட் இஸ் பீன் அ கிரேட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ லவ் டிம் ஃபார் த வே இஸ் ஃப்ரம் தோஸ் டேஸ் வெளியில எல்லாம் மீட் பண்ணிருக்கோம் பட் இதுலயும் பின்னி படில எடுத்திருக்காங்க and one nada pretty girl in the on screen avanga appdi indha pakkam theriyum paatha yen ponnu jacqueline andha ponnu oru naal dance aadon dance aadon paatha oru naal kuda dance aadala ana jaliya sesu dance aadi hat trick tharengala sesu ana kalikittar adhula and appuram namakku oru alagana manivar varu kuduthirundanga soundariya so naanga oru alagana kudumbam idhukku ivungala nadumayana kudumbatha kudutha director ku romba nandri and appuram ms vaskarana டீம் நாங்க எல்லாருமே ஒன்னா அந்த செட்ல இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சார் என்னுடைய சம்பந்தியா நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம கூல் சுரேஷ் நம்ம மாப்பிள்ள வேற லெவல்ல இருக்கு அவர் வந்தாலே அதுல ஒரு சந்தோஷம் அவர் ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இட் ஹோல் டீம் சம்திங் டு கான்ட்ரிபியூட் இன் திலிம் அண்ட் தேவ் டான் பெஸ்ட் இன் திலிம் அண்ட் ஐம் ஷோர் யூர் அப்ரிஷியேட்டிங் ஃபார் தேட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த சப்போர்ட் அண்